వెల్కమ్ టు సాల్ట్ పేజ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం లాక్ షిప్పింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసాం కదండి ఇప్పుడు ఫెయిల్ ఓవర్ అండ్ ఫెయిల్ బ్యాక్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం లాక్ షిప్పింగ్ ఫెయిల్ ఓవర్ సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదండి లాక్ షిప్పింగ్లో ఆటోమేటిక్ ఫెయిల్ ఓవర్ అనేది ఉండదు సో కాబట్టి మాన్యువల్ ఫెయిల్ ఓవర్ మాత్రం చేయాలి సో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం సో ఫస్ట్ అయితే మనం సింక్రోనైజేషన్ అనేది స్టాప్ చేయాలండి ఏదైతే కంటిన్యూస్గా ఈ లాక్ బ్యాక్అప్ కాపీ జాబ్ ప్లస్ రిస్టోర్ జాబ్ జరుగుతున్నాయో ఆ సింక్రోనైజేషన్ అనేది స్టాప్ చేయాలి సో సింక్రోనైజేషన్ స్టాప్ చేయడం అంటే జాబ్స్ని స్టాప్ చేయడం సో ప్రైమరీ ఏం చేయాలంటే జాబ్స్ని స్టాప్ చేయాలి ప్రైమరీలో బ్యాకప్ జాబ్ రన్ అవుతుంది సెకండరీలో కాపీ జాబ్ అండ్ రిస్టోర్ జాబ్ రన్ అవుతాయి సో ఈ మూడు జాబ్స్ని కూడా స్టాప్ చేయాలి దీంట్లో చూడండి కాపీ అండ్ రిస్టోర్ జాబ్స్ రన్ అవుతున్నాయి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే జాబ్స్ని స్టాప్ చేయాలి స్టాప్ చేసే ముందు ఏం చేస్తానంటే అండి నేను మాన్యువల్గా రన్ చేసి స్టాప్ చేస్తానండి ఎందుకంటే జాబ్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రాకుండా అంటే నేను స్టాప్ చేసే ప్రాసెస్లో ఏమైనా ఎక్స్ట్రా బ్యాకప్స్ కానీ ఎక్స్ట్రా కాపీస్ కానీ ఎక్స్ట్రా రిస్టోర్స్ కానీ జరగకుండా నేను రన్ చేసి చేస్తాను ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎల్ఎస్ఎన్ మిస్ మ్యాచ్ వస్తుందండి సో అందుకే ఏం చేస్తానంటే మాన్యువల్గా రన్ చేసి స్టాప్ చేస్తాను అనమాట రన్ బ్యాకప్ జాబ్ మాన్యువలీ రన్ స్టాప్ కాపీ అండ్ రెస్టోర్ జాబ్స్ అట్ సెకండరీ అండ్ స్టాప్ ప్రైమరీ స్టాప్ ఓకే సో ఫస్ట్ వచ్చి నేను ఎల్ఎస్ బ్యాకప్ డెమో స్టాప్ మాన్యువల్గా రన్ చేస్తున్నాను అండ్ డిజేబుల్ చేస్తున్నాను అలాగే కాపీ జాబ్ని మాన్యువల్గా రన్ చేస్తున్నాను డిజేబుల్ చేస్తున్నాను సేమ్ థింగ్ రిస్టోర్ జాబ్ కూడా సో మాన్యువల్గా రన్ చేశాను డిజేబుల్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ స్టెప్ సో ఇప్పుడు ప్రైమరీ ఆన్లైన్లో ఉంది సెకండరీ రీస్టోర్లో ఉంది సో ఇది సెకండరీ అవ్వాలంటే ఇది రీస్టోరింగ్లోకి వెళ్ళాలి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను జాబ్ స్టాప్ చేశాను సో జాబ్ స్టాప్ చేసిన తర్వాత ఈ డేటా బేస్లో డేటా అనేది ఇన్సెట్ అవుతుంది కదండి ఇన్సెట్ అవ్వచ్చు అప్డేట్స్ డిలీట్స్ ఏమైనా జరగచ్చు ఏదైతే కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగచ్చు సో ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ని బ్యాకప్ తీసుకోవడానికి ఏం చేస్తానంటే నేను లాక్ బ్యాకప్ తీసుకుంటాను అట్ ద సేమ్ టైం ఈ డేటా బేస్ అనేది రీస్టోరింగ్ మోడ్లోకి వెళ్ళాలి కాబట్టి నేను టైల్ లాక్ బ్యాకప్ తీసుకుంటానండి సో ఈ డేటా బేస్ రీస్టోరింగ్లోకి వెళ్తే అనేది సెకండరీ అవుతుంది తర్వాత దీన్ని దీన్ని మనం ఆన్లైన్లోకి తీసుకురావాలన్నమాట సో కాబట్టి నేను టైల్ లాక్ బ్యాకప్ తీసుకుంటానండి ప్రైమరీ డేటా బేస్ మీద అయితే టైల్ లాక్ బ్యాకప్ ఆన్ ప్రైమరీ డేటా బేస్ విత్ నో రికవరీ ఇప్పుడు నేను దీని మీద టైల్ లాక్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నాను స్క్రిప్ట్ ఐడి ఉంది కదండి బ్యాకప్ లాక్ డేటా బేస్ నేమ్ టు డిస్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పాత్ ఎక్కడైతే ఇవ్వాలనుకుంటున్నారో ఆ పాత్ పాత్ తీసుకున్నాను స్లాష్ ఫైల్ నేమ్ డెమో అండర్ స్కోర్ టీ లాక్ డాట్ టీఆర్ విత్ నో రికవరీ ఇప్పుడు ఈ డేటాబేస్ అనేది మనకి రీస్టోరింగ్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో డేటాబేస్ అనేది రీస్టోరింగ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది చూడండి ఓకేనా సో ఇక్కడ తీసిన టైల్ లాక్ బ్యాకప్ని సెకండరీలో విత్ రికవరీతో రీస్టోర్ చేయాలి సో ఏం చేసుకోవాలి మూవ్ ద టైల్ లాక్ బ్యాకప్ సెకండరీ సారీ రెస్టోర్ ఇట్ విత్ రికవరీ ఏదైతే ఇక్కడ తీసిన టైల్ లాక్ బ్యాకప్ ఉందో దాన్ని సెకండరీకి మూవ్ చేసి విత్ రికవరీతో రీస్టోర్ చేయాలండి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ డేటాబేస్ అనేది ఆన్లైన్లోకి వచ్చేస్తుంది టాస్క్ రెస్టోర్ డేటాబేస్ డివైస్
demo let's go tail lock dot here with the recovery so default give with recovery on the so with recovery on just and okay. so database and the online look at this so you put primary is the secondary so you put it in the lock shipping configure jelly properties Lock shipping enable this as a primary. Backup settings like a lintarata network path to the backup folder and nerve. So, you can secondary server a folder available on the copy folder on the primary folder or backup folder on the sorry, primary server or secondary server or copy folder on the so you put secondary server or backup seruta gabati. Secondary server available on the folder copy folder gabati. In any sante copy folder ne backups cost and use just content. If you have a backup folder, you can create a But if you have a files folder, you can use a files folder. If you have a lesson mismatch, secondary server, you can use a backup folder. You can use a backup folder. You can use a backup folder. You can use a backup Backups and add in the application and copy folder. You can path this in the container secondary gravity local path copy folder. You can local path so you can local path. So schedule good in one minute case now default to 15 minutes and three on one minute. This can demo purpose gravity retention achieve one hour better than retention which already makes up in the last video. So backup job configure it. You put a secondary connect avali. Secondary entity and put previous ga primary entity node four. Secondary achi node seven. You put a primary entity node seven. Secondary achi node four. So you put secondary entity node four ki connect avali. So node four ki connect out man. So data initialization option le dhande. Yen dikhan already as database ne adi karundi gaabati. Primary le dhande, secondary le dhande gaabati. Data initialization le option le dhande. Direct ka copy job create jee chhe. Copy job ante kar jondi indak mana yadi a file disko naam copy folder ne disko naam. Ante copy folder le backups parthane. A backup chelli puru backup folder le copy hote. So gaabati destination folder ante puru backup folder ekka network pathi bali. Reverse ante just to confuse us naam. So destination and the backup folder ka network path is now. Schedule which every one minute is going on. Retention one hour is going on. Restore job every one minute. Okay. So copy job configuration, restore job configuration. So it put it in primary IP. So, we have the lock shipping contract. So, this is the primary API. Check this current. Backup second. Copy folder. Backup. Last step. Backup folder. 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 1233 ki okay, chadam ikkada backup backup folder copy reverse reverse 301 1233 copy backup folder copy copy 1234 copy so, you can make backup jobs check chal and take a check jelly. It could check jelly. The primary guy put reports, standard reports, transaction log shipping status.
ఇక్కడ మీరు బ్యాకప్ జాబ్ చూడొచ్చు ఇక్కడ అండి త్రీ జీరో వన్ ఉపయోగపడింది మాకు ఇందాక కాపీ ఫోల్డర్లో త్రీ జీరో వన్ సో త్రీ జీరో వన్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి సో లాస్ట్ బ్యాకప్ లాస్ట్ కాపీ ఫైల్ లాస్ట్ రిజిస్టర్ చూడాలంటే సెకండరీకి రావాలి మళ్ళీ రిపోర్ట్స్ స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ ట్రాన్సాక్షన్ లాక్ షిప్పింగ్ స్టేటస్ ఇక్కడ మీరు లాస్ట్ కాపీడ్ ఫైల్ లాస్ట్ రిజిస్టర్డ్ ఫైల్ చూడచ్చు లాస్ట్ కాపీడ్ ఫైల్ వచ్చి సారీ ఇక్కడ మనకి త్రీ జీరో వన్ సో త్రీ జీరో వన్ కాపీ అయిపోయింది కావాలంటే బ్యాకప్ పడుతుంది కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి త్రీ జీరో వన్ కాపీ అయింది సో ఇంకో వన్ మినిట్లో రిజిస్టర్ అవుతుంది సో ఇక్కడ రిజిస్టర్ అవుతుంది చూడండి ఇంకో వన్ మినిట్లో ఇక్కడ రావాలండి ఇంకా వన్ మినిట్కి అయితే థర్టీ ఫైవ్కి అవుతుంది ట్వెల్వ్ థర్టీ ఫైవ్కి రిజిస్టర్ అవుతుంది అండి సో రిజిస్టర్ ఫైల్ పడ్డాక ఫెయిల్ బ్యాక్ ఎలా అనేది చూద్దామండి ఫెయిల్ ఓవర్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు బాగా ఉంటుందండి థర్టీ ఫైవ్ ఉంది సో త్రీ జీరో వన్ అనేది రిజిస్టర్ అయింది ఓకేనా సో ఇది ఫెయిల్ ఓవర్ ప్రాసెస్ అండి ఇప్పుడు ఫెయిల్ బ్యాక్ ఎలా చూద్దాం ఫెయిల్ బ్యాక్ ఎలా చేయాలి అనేది ఫెయిల్ బ్యాక్ ప్రాసెస్ కూడా సేమ్ అండి సేమ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ జాబ్స్ మాన్యువల్గా రన్ చేసి స్టాప్ చేయాలి సో ఇక్కడ మనకి బ్యాకప్ జాబ్ అనేది క్రియేట్ అయి ఉంటుంది మళ్ళీ సో ఎల్ఎస్ బ్యాకప్ డెమో అనేది నేను మాన్యువల్గా రన్ చేసి స్టాప్ చేస్తున్నాను నాలుగు రన్ చేశాను తర్వాత డిజేబుల్ చేస్తాను చూడండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ కాపీ జాబ్ రిజిస్టర్ జాబ్ క్రియేట్ అయి ఉంటాయి ఎల్ఎస్ కాపీ సో మాన్యువల్గా రన్ చేస్తున్నాను సో ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అంటే అండి ఈ టైంలో మనకి ఆ కాపీ జాబ్ రన్ అవుతుంటుందండి సో అందుకే మనకి ఫెయిల్ అయింది చూడండి సో ఇప్పుడు డిజేబుల్ చేస్తాను నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటండి ఇక్కడ ప్రైమరీ సైడ్లో టైల్ లాక్ బ్యాకప్ తీసుకోవాలి సేమ్ క్వైరీని కాపీ చేసుకుంటున్నాను సో సేమ్ నేమ్ తో తీసుకుంటే ఎలా వస్తుంది కాబట్టి జస్ట్ నేను డెమో వన్ అని యాడ్ చేస్తున్నానండి సో ఇక్కడ టైల్ లాక్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాను ఇది వెంటనే రిస్టారెంట్ వెళ్ళిపోతా చూడండి వెళ్ళిపోయిందా రిస్టారెంట్ లోకి సో ఆ బ్యాకప్ని ఇక్కడ విత్ రికవరీతో రిజిస్టర్ చేయాలి సేమ్ ప్రాసెస్ అండి డెమో వన్ విత్ రికవరీతో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి సో ఆన్లైన్లోకి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ లాక్ షిప్పింగ్ కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి ఎందుకంటే మనం స్టార్టింగ్లోనే లాక్ షిప్పింగ్ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం జస్ట్ డిజేబుల్ చేసిన జాబ్స్ ఎనేబుల్ చేస్తే సరిపోతుందండి జాబ్స్ జస్ట్ జాబ్స్ ఎనేబుల్ చేస్తే సరిపోతుందండి ఇక్కడ నుంచే మీరు ఇక్కడ చేయొచ్చు ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి లాక్ షిప్పింగ్ బ్యాకప్ షెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి డిజేబుల్ అని ఉందా దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకోండి జస్ట్ అలాగే సెకండరీ సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ చూడండి కాపీ జాబ్ ఇక్కడ డిజేబుల్ ఉంది దీన్ని తీసేసి ఎనేబుల్ చేసుకోండి ఇక్కడ రిజిస్టర్ జాబ్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి దట్స్ ఇట్ సో దిస్ ఇస్ ఫెయిల్ బ్యాక్ స్టెప్స్ అన్ని మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తానండి నేను మళ్ళీ చెక్ చేసుకోవాలంటే సేమ్ రిపోర్ట్స్ సారీ స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ ట్రాన్సాక్షన్ లాక్ షిప్పింగ్ స్టేటస్
ఫోల్డర్ అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ బ్యాకప్ ఫోల్డర్లో బ్యాకప్స్ పడతాయి థర్టీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ థర్టీ ఫైవ్ కదా ట్వెల్వ్ థర్టీ నైన్కి బ్యాకప్ పడతా చూడండి సేమ్ మళ్ళీ యాజ్ ఇస్ మనం స్టార్టింగ్ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాము అలాగే బ్యాకప్ ఫోల్డర్లో బ్యాకప్స్ పడతాయి ఇప్పుడు థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ నైన్కి పడతాయండి ఎస్ థర్టీ నైన్కి పడింది నైన్ జీరో టూ ఎందుకంటే ట్వెల్వ్ థర్టీ నైన్కి పడింది ఇదే నైన్ జీరో టూ ట్వెల్వ్ ఫార్టీకి కాపీ ఫోల్డర్లో కాపీ అవుతుంది అలా మీరు ఇక్కడ చెక్ చేసుకుంటారా చెక్ చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ బ్యాకప్ నైన్ జీరో టూ చూసాగా అదే ఇప్పుడు కాపీ ఫోల్డర్లోకి వస్తుంది చూడండి ట్వెల్వ్ ఫార్టీకి ఫార్టీకి పడితే చూడండి పడిందా ఇక్కడ నైన్ జీరో టూ కాపీ అయితే ఆల్రెడీ ఇంకొకటి కూడా ఎక్స్ట్రా పడింది చూడండి నైన్ జీరో టూ ఇక్కడ కాపీ అయింది అదే ఇక్కడ నైన్ ఫార్టీ వన్కి రిజిస్టర్ అవుతుంది సో కాపీ రిజిస్టర్ చూడాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడికి సెకండ్ డే కనెక్ట్ అవ్వాలి సో రిపోర్ట్ స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ లాక్ షిప్పింగ్ స్టేటస్ లాస్ట్ కాపీ వచ్చి వన్ డబల్ జీరో వన్ అంతేనా లాస్ట్ కాపీ అయింది ఇదిగోండి వన్ డబల్ జీరో వన్ ఇంకా ఇది రిజిస్టర్ కాదు సో ఫస్ట్ నైన్ జీరో టూ రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత వన్ డబల్ జీరో వన్ రిజిస్టర్ అవ్వాలి సో నైన్ జీరో టూ ఇక్కడ రిజిస్టర్ అవ్వాలి ఇంకా అవ్వలేదు ఇంకా వన్ ఫార్టీ వన్ అవ్వలేదు సో నైన్ జీరో టూ అయిపోయి ప్లస్ వన్ డబల్ జీరో వన్ కూడా రిజిస్టర్ అయ్యి చూడండి ఇదిగోండి వన్ డబల్ జీరో వన్ కూడా నైన్ జీరో టూ అయిపోయి మళ్ళీ వన్ డబల్ జీరో వన్ కూడా రిజిస్టర్ అయింది ఓకేనా సో ఇది ఫెయిల్ ఓవర్ ఫెయిల్ బ్యాక్ అండి నెక్స్ట్ వీడియోలో వాట్ ఈస్ టఫ్ ఫైల్ అని చూద్దాం అండి అండ్ వాట్ ఈస్ వర్క్ ఫైల్ ఈ రెండు నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూద్దాం థ్యాంక్స్